ओके जी हम लोग का जो आज का चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर सिक्स और इट इज अबाउट बिजनेस मॉडल हाउ टू डेवलप ए बिजनेस मॉडल जो बिजनेस हम चलाते हैं उसका एक बिजनेस मॉडल होता है जो ये बताता है कि बिजनेस ने काम किस तरह से करना है तो उसको आके लेके चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं हम लोग ठीक है जी जो आपका एक मॉडल होता है ना मॉडल का मतलब एक एक प्लान एक डायग्राम जिसको देख के हमें आइडिया हो जाए अच्छा ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे बिल्डिंग का मॉडल किसी प्रोडक्ट का मॉडल उसको देख के हमें आइडिया हो जाता है अच्छा ये ऐसे है ये ऐसे काम करता है इस तरह से बिजनेस है आपके बिजनेस की भी एक डाइग्राम या एक मॉडल होता है जो बताता है कि आपके रिसोर्स क्या होंगे कौन सा सेगमेंट होगा किस तरह टारगेट करना है क्या वैल्यू चेन होगी लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा ठीक है इन सब चीज़ों को हम मिलाएं तो बिजनेस मॉडल बनता है बिजनेस मॉडल इज़ द पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लान बिजनेस प्लान में आपका आता है बिजनेस मॉडल ठीक अब ये देखें एक बिजनेस मॉडल एक बहुत ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल बताया गया है कि ये देखिए यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग हुई किसी ने चीज़ यू नो एच से बनाई यहाँ पर असम्बल हुई असम्बल होने के बाद पैकिंग हुई पैकिंग होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कस्टमर के पास पहुंची और कस्टमर ने उसका फीडबैक दिया ये हार्ट जो है ना हार्ट हार्ट है कस्टमर का फीडबैक कस्टमर का फीडबैक मतलब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया गया ठीक है तो फिर ये हमें पता चलता है कि चीज़ ठीक थी या चीज़ ठीक नहीं थी अगर नहीं ठीक थी फिर हम उसको और बेटर करते हैं ठीक थी इसका मतलब है कस्टमर खुश है तो ये सब चीज़ें जब ये सब एक्टिविटी होती है तो हमें ये देखें यहाँ पे सेंट बनाया गया है तो हमें मिलता है प्रॉफिट तो ये होल प्रोसेस आपका बिजनेस मॉडल है अगर अच्छा हो तो कस्टमर के साथ कोर्स रिलेशनशिप बेटर होते हैं एंड वी गेट द प्रॉफिट जैसे कि नेटफ्लिक्स का बताया गया नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल एक इनोवेशन बिजनेस मॉडल था जब इन्होंने ये मॉडल बनाया था उस वक्त कोई भी इस तरह के नहीं थे जो वेब सीरीज लेके आते थे जो जब इन्होंने स्टार्ट किया इस तरह के और भी लोगों ने चीज़ें स्टार्ट करनी शुरू कर दी ये लोग ऐसी काफ़ी वेबसाइट आने शुरू हो गई जो कि वेबसाइट पे मूवीज अपलोड करते थे और लोग उसको देखते थे लेकिन देन उनका इशू ये था कि एक तो ट्रस्ट इशू था काफ़ी फेक मूवीज़ होती थी प्रिंट ठीक नहीं होता था नेटफ्लिक्स पर अगर आप जाएँ तो आप 100% परसेंट इंश्योर होते थे कि इसका प्रिंट ठीक होगा मूवी ठीक होगी साथ में उन्होंने अपनी सीरीज भी निकालने शुरू कर दी तो ये एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल था और अभी भी है बिजनेस मॉडल में एक टर्म है जी आपकी वैल्यू चेन अब बिजनेस मॉडल में किस तरह से आप डिफरेंट बने लोगों से अगर आपने डिफरेंट बिजनेस मॉडल बनाना है देन लुक फॉर द वैल्यू चेन वैल्यू चेन में डिफरेंट एक्टिविटीज होती है पहले वैल्यू चेन क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे लिखा गया है जी द वैल्यू चेन इज अक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो आपके मटीरियल uh, परचेज करने से लेके जब तक वो कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए उसमें डिफरेंट जो स्टेजेस आती हैं उसको कहते हैं हम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज अगर वो एक्टिविटीज बाकी सबसे डिफरेंट हो तो इसका मतलब है कि आप बाकी से डिफरेंट हैं इनोवेशन है आप में और बिजनेस टर्म में इसको कहते हैं कि जो एक्टिविटीज थी वो चेन है एक तो उस चेन में आपने वैल्यू एड करते गए कस्टमर के लिए तो वो वैल्यू चेन बन जाती है अगर आपने कभी देखा हो एक चेन होती है उसमें डिफरेंट ब्लॉक एक दूसरे से अटैच होते हैं तो हर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग होता है अगर कोई एक ब्लॉक वीक होगा तो आपकी जो चेन है वो वीक हो जाएगी इसकी जो एग्जैक्ट आपकी समझ आएगी वो इस डायग्राम के थ्रू देखिए जी ये फुल डायग्राम आपकी वैल्यू चेन है ठीक अब इस वैल्यू चेन में आप देखिए आपने ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है इन ब्लू बॉक्सेस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इन बाउंड लॉजिस्टिक इन बाउंड लॉजिस्टिक होता है जी आपने सामान कहाँ से परचेज करना है उसको स्टोर कैसे करना है अब देखिए अगर आपके पास स्टोरिंग कैपेसिटी अच्छी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 
इसका मतलब है कि आप वो सामान स्टोर कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं स्टोर कर सकते देखिए अमेजोन के थ्रू हम लोग सेल्स एंड परचेज करते हैं उन्होंने अपना स्टोरेज बनाया हुआ है अपने सप्लायर्स के लिए अपने कस्टमर्स के लिए ठीक है तो अब अब आप इसी में आपके सप्लायर्स अगर अच्छे हैं आपके सप्लायर्स या लिंक्स हैं ठीक है अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ अली बाबा की कि उन्होंने अपना लॉजिस्टिक किस तरह से ज़बरदस्त बनाया हुआ है जिसमें ह्यूमन बहुत कम है मशीन काम करती हैं और चीज़ें डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं तो इन बॉल लॉजिस्टिक उनको फ़ायदा है उसमें सेव होता है डैमेज नहीं होता सामान अच्छा उसके बाद आपका नेक्स्ट है जी आपका ऑपरेशन कि किस तरह से जो चीज़ें आपने परचेज की हैं स्टोर की हैं इन बॉन्ड लॉजिस्टिक में उसको कन्वर्ट करना है आपने फिनिश गुड में ऑपरेशन होते हैं जी कि रॉ मटेरियल को किस तरह से आपने फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है अब इसमें आपके पास अगर तो लोग अच्छे हैं टेक्नोलॉजी अच्छी है सिस्टम अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इट इज़ वेरी ईजियर फॉर यू टू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इसी तरह से uh, इसी तरह से आपके इसमें एम्प्लॉज बहुत मैटर करते हैं आपके इंजीनियर्स बहुत मैटर करते हैं uh, उनकी पोटेंशली पोटेंशियल उनका यूज करने के लिए आपको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा प्लस आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए गूगल जो फर्म है uh, उसका मैं अगेन यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि वीडियो लगा दूँ वो बेहतरीन अपने कस्टमर अपने जो एम्प्लॉज उसको सर्विस देती हैं उनको खुश रखती हैं उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो रिलैक्स होके काम करें और ज़बरदस्त चीज़ बनाएं ज़बरदस्त सर्विस दें सबर ज़बरदस्त कोई यू नो फेसबुक पर सर्विस प्रोवाइड करें कस्टमर के लिए तो फिनिश गुड्स में किस तरह से कन्वर्ट करना डिपेंड करता है कि कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज क्या है उसके बाद आउट बोर्ड लॉजिस्टिक है किस तरह से आपने सामान पहुंचाना है बाहर पहुंचाना है या तो कस्टमर तक डायरेक्ट आप पहुंचा दें या तो अपने आ, उसको पहुंचा दें अपने दुकानदार को पहुंचा दें रिटेलर को पहुंचा दें होल को पहुंचा दें किस तरह से आपने सामान पहुंचाना है अब उसके लिए आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए आप वेब भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऐप्स है वो यूज़ कर सकते हैं सामान किस तरह से पहुंचाना है कस्टमर तक आपने ये है जी आउट बोन लॉजिस्टिक एंड देन सेल्स एंड मार्केटिंग है सेल्स एंड मार्केटिंग भी आजकल लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं किस तरह से प्रमोशन करनी है किस तरह से कस्टमर को रिटेन रखना है अगेन डिफरेंट ऐप्स यूज करते हैं डिस्काउंट पॉलिसी यूज करते हैं गुरीला मार्केटिंग करते हैं गुरीला मार्केटिंग होती है डिफरेंट मार्केटिंग मार्केटिंग विच वी शुड स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स तो उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ एक आधी आपको ऐसी दिखा देता हूँ जिसमें डिफरेंट कंपेन वो शो करवाते हैं लोगों की फिर आप जी सर्विस आपने कस्टमर को सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करनी है इसमें आपके अगेन बहुत कंपेन इसमें भी यूज़ करते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा मैटर करता है कि कस्टमर जो आपके सेल्स मैन है वो डील किस तरह से करते हैं आपके कस्टमर से अब ये ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं इस ये अगर डिफरेंट होंगी तो आपकी जो वैल्यू चेन है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है अगर वैल्यू चेन अच्छा है इसका मतलब आपके बिजनेस मॉडल की थीम अच्छी है अब ये सब चीज़ें आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं और ये देखिए यहाँ पे आपकी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है आपके फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ह्यूमन रिसोर्स आपकी टेक्नोलॉजी आपकी परचेजिंग डिपार्टमेंट ये सब अगर अच्छे होंगे तो ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी स्ट्रांग होगी और अल्टीमेटली आप जब ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग होंगी तो आपको प्रॉफिट का मार्जिन मिलता है यू यू गेन यू रिटेन द कस्टमर यू गेन न्यू कस्टमर एंड यू गेट प्रॉफिट तो ये आपका फिर आता है वैल्यू चेन में अब आपको डिफरेंट वीडियोस दिखाता हूँ अब आप सोचेंगे जो डिफरेंट वीडियोज़ हैं क्या ये एग्जाम्पल इन बॉन्ड लॉजिस्टिक की है क्या ये ऑपरेशन की है आउट बोन लॉजिस्टिक की है मार्केटिंग की है या सर्विस की है कोशिश करूँगा कि हर एक की आपको वीडियो दिखा दूँ तो इससे पहले इससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ जी ये वैल्यू चेन ऑफ मैकडोनल्ड्स इस ये वीडियो लिंक लगाया गया है इसमें जो वैल्यू चेन जो मैकडोनल्ड्स है वो किस तरह से वैल्यू चेन वैल्यू चेन है उसकी इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको 
लगा भी देता हूं
This restaurant belongs to a major conveyor belt sushi chain with more than 300 shops around Japan. The conveyor belt here is laid out in an E shape, allowing more diners to be served than with a conventional loop arrangement. This space maximizing layout is now standard at chain sushi shops. The restaurant can serve 196 customers with a kitchen staff of no more than 15. There are actually no chefs. Everything is automated, providing high quality at a low price. The conveyor mechanism itself is also cutting edge. The kitchen receives a personal order from a diner. It's delivered along a high-speed lane straight to the table. Here, the new direct delivery lane is accommodated in the space above the regular conveyor belt. When you are done with your dishes, you put them into this slot. It feeds a lane that runs under the regular conveyor belt and carries the plates from the table straight into the dishwashing station. A huge dishwashing machine like this can wash 1,800 plates an hour, about 20,000 each day. Washed plates are sent to the food preparation area on the kitchen's own conveyor belt system. Multiple specialized conveyor belts work in efficient unison. The same restaurant can serve up to 20,000 plates of sushi a day. To reduce uneaten sushi to the absolute minimum, they collect and analyze huge amounts of data with computers. When anyone enters the restaurant, the time and the number in the party are recorded. What those customers ate, and when they ate it, is automatically logged. These plastic containers keep sushi fresh when they're on the conveyor belt and the lids are fitted with IC chips that track when a plate is taken. Ordering of items not on the conveyor belt is done through a touch screen. This data is also logged. What sushi should go onto the belt at what time is determined not just by how things are going in the shop at that moment, but also by referring to a database of 80 million customers over the past 12 months, as well as local factors unique to each restaurant. The restaurants also have cameras linked to headquarters, so they can be supervised remotely. Here is the chain's HQ for the Kanto region. The giant monitor shows feeds from 122 locations in eastern Japan. The employees here look out for things that the busy shop staff might have overlooked. Ah, uh, hello. It seems there are some orders waiting. Please reassign staff from washing duty to get those orders taken care of. Okay, thank you. Computer forecasting and off-site support. These two elements combine to eliminate waste and offer customers high quality service. This conveyor belt sushi shop uses another piece of high-tech gear. The sushi comes on these ordinary looking plates, but actually each one is fitted with an IC chip. When a handheld device is passed over the plates, it automatically works out the total price. This system can calculate the bill in a flash with perfect accuracy. ओके okay, इसके बाद हम लोग के जो बिजनेस मॉडल है उसमें फोर कंपोनेंट्स होते हैं चार कंपोनेंट है हम लोग के, के अच्छे बिजनेस मॉडल को बनाने के लिए 
नंबर वन है जी हम लोग का कोर स्ट्रेटेजी मतलब हम लोग का मिशन क्या है थीम क्या है इस इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की गई है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे बता दूँ ताकि फिर आप जब इसकी स्लाइड देखें तो आपको मुश्किल ना हो तो नंबर वन क्या है जी यहाँ पे जी कोर स्ट्रेटेजी मतलब आपकी जो मेन स्ट्रेटेजी है जो मिशन ऑफ द बिजनेस है वो क्या है क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपके इस पे डिपेंड करते हैं कोर स्ट्रेटेजी पे मिशन पे हर बिजनेस का एक मिशन होता है इसी तरह से इंसान की लाइफ का भी एक मिशन होता है कि उसने अल्टीमेटली बनना क्या है अचीव क्या करना है ठीक है और मिशन ब्रॉड होना चाहिए ताकि जो उसको ताकि कंपनी का इम्पैक्ट ज़्यादा हो लोगों की नज़र में तो मिशन स्टेटमेंट है लेट्स से किसी किसी उसकी एग्जांपल लेके चलते हैं किसी कंपनी के ताकि आपको समझ आ जाए लेट्स फेसबुक की एग्जांपल लेके चलते हैं फेसबुक का मिशन है जी कनेक्टिंग पीपल ठीक है हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा था फेसबुक का ये मिशन था कनेक्टिंग पीपल ठीक है एक मिशन ब्रॉड मिशन है कनेक्टिंग पीपल अभी नहीं बताया किस तरह से ठीक है अब प्रोडक्ट uh, इसकी क्या होगी और बेसिस फॉर डिफ्रेंशिएट क्या होगा इसका प्रोडक्ट इसकी है जी uh, ये जो uh, जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सोशल मीडिया पे सोशल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वेबसाइट यूज करते हैं फेसबुक तो इन्होंने सोशल ये कनेक्ट तो करना है लोगों को लेकिन सोशली कनेक्ट करना है सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करवाना है अब उसके इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है वेबसाइट बनाई है जिसमें लोगों को कनेक्ट करवाते हैं ठीक है जी प्रोडक्ट बन गया मिशन स्टेटमेंट है प्रोडक्ट बन गया अब बेसिस फॉर डिफरेंट किस डिफ्रेंशिएट कैसे करता है ये देखिए जी यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि प्राइमरी जो कोर स्ट्रेटेजी है उसमें मिशन स्टेटमेंट है प्रोडक्ट है और बेसिस फॉर डिफ्रेंशिएट है मिशन स्टेटमेंट हमने बता दें कि आपका बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है क्या चीज़ है फिर प्रोडक्ट पर हमने बात कर ली अब बेसिस फॉर डिफ्रेंशिएशन है जी आपका कि बाकी उससे डिफरेंट कैसे है क्यों है इसमें बहुत ऑब्वियस सी चीज़ आ जाती है देख के ही कि ऐसी सर्विस जो कभी किसी ने प्रोवाइड नहीं की तो पता चलता है जी ये डिफरेंस है इसके अलावा और अपने आप को डिफरेंस कैसे कर सकते हैं मोर फॉर मोर एक स्ट्रेटजी है मतलब अगर आपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं मतलब ज़्यादा चार्ज करते हुए ज़्यादा अच्छी सर्विस बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी सस्ता रोए बार बार और महंगा रहो एक बार तो उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अच्छी से अच्छी सर्विस दें बट यू आर आल्सो यू आर चार्जिंग मोर सो इट्स मोर फॉर मोर मतलब मोर मोर प्राइस एंड फॉर मोर क्वालिटी उसके बाद आपके पास है जी मोर फॉर सेम एक स्ट्रेटेजी ये भी है मतलब मोर फॉर सेम बनता है जी कि आपने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी सर्विस दी क्योंकि प्राइस सेम बाकी से बहुत मुश्किल है लेकिन ये भी लोग ऑफर करते हैं कि आप, आप किसी दुकानदार के पास जाए ना तो वो कहता जी ये दो हज़ार का पीस है तो कस्टमर कहता है जी कि पीछे पीछे भी यही मैं प्राइस देखी सेम प्राइस है वो कहता सर इसकी क्वालिटी देखें आप क्वालिटी कितनी अच्छी है तो ये वो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं मोर फॉर सेम नेक्स्ट है जी सेम फॉर लेस सेम फॉर लेस का मतलब है कि आप सेम क्वालिटी दे रहे हैं जो बाकी लोग दे रहे हैं ठीक है लेकिन प्राइस कम है ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है लोग अक्सर इस तरफ चले जाते हैं ये अक्सर वो लोग यूज करते हैं जो बिग शॉपिंग जो रिटेल स्टोर है ना जैसे वॉलमार्ट हो गया हाइपर स्टार चले कह लें टेस्को हो गया ये लोग ऐसा करते हैं ये लोग ऐसा करते हैं कि अपने ये जो कंपनीज की चीज़ें होती हैं कंपनीज की चीज़ें फॉर एग्जाम्पल कैचअप ठीक है ये शेल्फ पे रखते हैं कैचअप नेशनल की उसकी प्राइस लिखी होती है और इसके बिल्कुल साथ इन्होंने अपने हाइपरस्टार के ब्रांड लिखा होता है और नीचे प्राइसिंग इसने इन्होंने खेजी सस्ती कम लिखी होती है अब जब कस्टमर देखता है वो कहता है कि सेम कैचअप है और प्राइस डिफरेंट है चलो ट्राई करते हैं अगर तो उसकी क्वालिटी भी सेम होगी ना तो वो फिर रिटेन हो जाता है कस्टमर कहता है कि सेम फॉर लेस सेम क्वालिटी है लेकिन प्राइस जो है वो उसकी कम है तो इस तरह से ये लोग कैप्चर करते हैं कस्टमर को अच्छा जी नेक्स्ट जी आपका लेस फॉर मच लेस बाकी से प्राइस आपकी क्वालिटी में भी कम हो लेकिन प्राइस मच लेस प्राइस बहुत ही कम होती है तो कम क्वालिटी में लोग चीज़ें परचेज कर लेते हैं ये देखिए ना आप ये जो हम एसेसरीज यूज करते हैं इसकी अपने मोबाइल्स की 
बहुत एक्सपेंसिव है अगर ओरिजिनल चीज लेनी है हमने तो हम उसकी सेकेंड हैंड सॉरी लो क्वालिटी की चीज परचेज कर लेते हैं क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ही कम है उसके बाद मोर फॉर लेस ज्यादा अच्छी क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं सस्ते में आप ये देखिए डिफरेंट बर्गर्स होते हैं आजकल मैकडोनल्ड्स ने जो बर्गर्स निकाले थे आजकल छोटे शॉप्स में आप चले जाए वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्गर मिलते हैं बहुत सस्ती प्राइस में तो ये बेसिस डिफ्रेंशिएट है और अगर हम हम बात करें जी फेसबुक की तो फेसबुक जो है वो आपको मोर प्रोवाइड करता है फॉर लेस तो यहाँ पे आएगा मोर फॉर लेस इलाज वन आई थिंक मोर फॉर लेस या और सस्ते में आपको अच्छी चीजें मिल जाती हैं अच्छा जी फिर आ जाए वापस हम लोग कहाँ थे ये आपका फर्स्ट फर्स्ट स्टेज इज ओके डन फिर नेक्स्ट है हम लोग के पास स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस ओके okay, ये हमने बना लिया जी कि कोर स्ट्रेटजी क्या है बिजनेस क्या है क्या चीज होगी हम डिफरेंट कैसे होंगे ओके okay, लेकिन अब क्या हम लोग के पास रिसोर्सेज भी हैं या नहीं मतलब जो लोग बनाएंगे वो हैं भी या नहीं मतलब यहाँ पे आता है जी कोर कॉम्पिटेंसी अब फेसबुक की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है कोर कॉम्पिटेंसी फेसबुक की क्या है जिसकी वजह से वो लोगों से डिफरेंट है वो लोगों से डिफरेंट इस वजह से है कि ये उनके कस्टमर बहुत ज्यादा हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं एंटरटेनमेंट है जो बाकी लोग नहीं यूज कर पाते और यूजर फ्रेंडली है यूजर फ्रेंडली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा है इसमें तो ये चीजें प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को लेकिन अब ये पॉसिबल कैसे हुआ ये पॉसिबल कैसे हुआ ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है ये पॉसिबल ऐसे हुआ इनके जो जो एम्प्लॉय हैं जो इंजीनियर्स हैं जो आईटी के लोग हैं वो बहुत जबरदस्त हैं प्रमोशन बहुत जबरदस्त करते हैं ये लोग तो इस मिशन को अचीव करने के लिए इनके पास जरूरी था कि लोग अच्छे होते हैं आई की नॉलेज अच्छी होती प्रमोशन की स्ट्रेटजी अच्छी होती और एक जबरदस्त नाम होता अब जबरदस्त नाम फेसबुक है लोग अच्छे हैं आई है इंटरनल पॉलिसी अच्छी है तो ये बन गया है अब इनके पास कोर कॉम्पिटेंसी में एक और एडवांटेज एड ऑन हो गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं वो फेसबुक के फेसबुक के हैं अच्छा जी ये हो गया कोर स्ट्रेटजी हमने बनाई कैसे क्या चीज हमने बेचनी है और उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे जिसके थ्रू हमने कंपेरेटिव एडवांटेज अचीव करना है देन है जी आपके पार्टनर्स आपके सप्लायर्स कौन कौन से पार्टनर्स कौन से उनकी रिलेशनशिप क्या है फॉर एग्जांपल आप इसके फेसबुक के जो सोचे पार्टनर्स कौन से होंगे पार्टनर्स वो जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं सप्लायर्स जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उसके अलावा और भी हैं पार्टनर्स uh, आपके जैसे कि डिफरेंट मोबाइल फोन कंपनीज हो गई हैं मोबाइल फोन में ऑलरेडी फेसबुक इंस्टॉल होता है क्योंकि उनकी पार्टनरशिप है तो ये सब पार्टनरशिप आ जाती है जैसे यूट्यूब है यूट्यूब ने किया हुआ जी कि आपके जो पार्टनर्स तो हैं लेकिन उसके साथ साथ आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी आपके पार्टनर्स हैं कस्टमर्स बनाते हैं ना यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं तो उसको भी पे किया जाता है वो लोग देखते हैं तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को ही अपना पार्टनर बना लिया फिर जी आपका कस्टमर इंटरफेस मतलब ये बताता है कि किन लोगों के लिए है सेगमेंट क्या होगा उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होगा उनको स्पोर्ट किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी कितना इजी है उनके लिए चीजों को अप्रोच करना परचेस करना कोई कंप्लेन हो उसको रजिस्टर करवाना किस तरह से इजी है आ, ये सब इसमें है कस्टमर इंटरफेस में तो ये चार कंपोनेंट है जी कि चीज आपने कोर स्ट्रेटजी में चीज क्या है मिशन क्या है वो अचीव किस रिसोर्स के थ्रू होगी पार्टनरशिप किससे है और इंटरफेस अब ये एक क्लास में नमल यूनिवर्सिटी में बनाया है जी एक बिजनेस बुक शेल्फ वालों ने वो बहुत जबरदस्त बिजनेस को मॉडल को देख सकते हैं जी कि उनका मिशन क्या है मिशन को कुछ ब्रॉड कर लें प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस फॉर स्टूडेंट क्योंकि उसमें ना उन्होंने और भी चीजें ऐड ऑन होंगी फ्यूचर में तो मिशन इस वजह से आपका ब्रॉड होना चाहिए तो उसके लिए कोर्ड कॉम्पिटेंसी उनको क्या चाहिए आ, उसके बाद पार्टनरशिप पार्टनरशिप वो बनाए डिफरेंट स्टूडेंट से और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से पार्टनर्स को बनाए और साथ में उनके जो है वो जहाँ से बुक परचेज करते हैं उनको पार्टनर्स बनाए और कस्टमर को इनके लोग कितना इजी है कस्टमर को इन, 
को अप्रोच करना इसके लिए एक फॉर्म भी बना सकते हैं जिसमें फॉर्म में कस्टमर बता दे जी हमें ये बुक चाहिए तो ऑटोमेटिकली इनको मिल जाएगा इनको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं है ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जी यप ये सब हमने डिस्कस किया अच्छा यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म है लेकिन ये एक बस यहाँ पे एक और एड ऑन में कर दू यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका है जी तो मिनिमाइज कर ये एक न्यू आपकी ये बुक में नहीं है एंटरप्रोनरशिप की बुक में नहीं है लेकिन जो आजकल के जो न्यू थीम है उसमें यूज होता है बिजनेस मॉडल इसमें बस एक पेज पे ही आपके फुल बिजनेस मॉडल देखें ये छप गया है कि बिजनेस मॉडल है मतलब एक पेज का आप बना लेते हैं कैनवस जिसे कहते हैं कैनवस एक कैनवस में एक छप जाता है बिजनेस मॉडल वो यही दिखा दें पेज तो अच्छा ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे काम करते हैं डिफरेंट है तो इसको कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसकी मैं वीडियो भी लगा दूंगा आपको और डिटेल में डिस्कस हो जाएगा आपने जो बिजनेस आइडिया कंपटीशन बनाना है हिस्सा लेना है कोशिश करें आपका जहन में जो आइडिया है वो इस कैनवस में एटलीस्ट जो बिजनेस मॉडल हमने कॉम्पोनेट डिस्कस किए उसके मुताबिक हो इसका मतलब है कि आपने आइडिया बहुत जबरदस्त सोचा है अब देखिए नंबर वन है जी आपका वैल्यू प्रपोजिशन मतलब आप कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कस्टमर के लिए आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ये ये वैल्यू प्रपोजिशन में आएगा फिर आगे आ जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब वैल्यू क्या कस्टमर के लिए कस्टमर क्यों परचेज करना चाहेगा और नेक्स्ट जी आपका कस्टमर सेगमेंट किन लोगों के लिए है वो चीजें कौन से लोग आपकी चीजें परचेज करना चाहेंगे मतलब यहाँ पे लिखे जी प्रॉब्लम सॉल्व क्या किए हैं आपने यहाँ पे लिखे जी टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं फिर है जी आपका कस्टमर रिलेशनशिप या आपने कस्टमर को रिटेन कैसे करना है कैप्चर कैसे करना है रिटेन कैसे करना है प्रमोशन यहाँ पे बताते हैं प्रमोशन किस तरह से की जाएगी क्या ऑफर दी जाएगी कैप्चर किस तरह से करना है उसके बाद रिटेन किस तरह से करना है ऑफर देते जाए कस्टमर को ताकि कस्टमर रिटेन रहे रिलेशनशिप बिल्टअप करते हैं कस्टमर के से कस्टमर का रिकॉर्ड रखें उसके बाद है जी आपका चैनल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक क्लास में क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि सर फोर पीस में प्लेस नहीं आता तो ये प्लेस बी पी का लड़का था जी बिलाल बिलाल ने पूछा था तो ये चैनल आपका प्लेस ही है प्लेस मतलब के कस्टमर के लिए कितना कन्वीनियंट है आपकी चीज को अप्रोच करना या आ, कितना कन्वीनियंट है वो चीज परचेज करना अब उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका पहले ही डिसाइड करता है कि बी टू बी है या बी टू सी है बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर अभी हम यहाँ बात करें बिजनेस टू कस्टमर तो कस्टमर को किस तरह से चीज प्रोवाइड की जाए फिजिकल शॉप हो फिजिकल चीज प्रोवाइड की जाए या फिर आपका वेब के थ्रू किसी ऐप के थ्रू या लोग तो ड्रोन भी यूज करते हैं आजकल वो भी आपकी वीडियो शायद मैंने इससे पहले लगा दी है फिर उसके बाद आप कहते हैं जी कि रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगी रेवेन्यू स्ट्रीम होता है जिसको रेवेन्यू मॉडल भी कहते हैं इसको हम लोग रेवेन्यू मॉडल भी कहते हैं मतलब आपने पैसा कैसे कमाना है फॉर एग्जांपल फेसबुक का आप सोचे रेवेन्यू मॉडल क्या होगा फेसबुक का रेवे कैसे लोग पैसे कमाते हैं वो कमाते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू इस तरह से आपने डिसाइड करना है कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा क्या सब्सक्रिप्शन होगी क्या आपने चीज फॉरन बेच के पैसे परचेज करने हैं फॉरन बेच के चीज पैसे कस्टमर से लेने हैं तो ये बहुत डिपेंड करता है जैसे ओल एक्स है और उसका रेवेन्यू मॉडल डिफरेंट है तो लोग अक्सर रेवेन्यू मॉडल अक्सर कस्टमर जो ना वो चीज यूज कर रहे हैं वो समझते हैं वो फ्री है लेकिन उस जो कंपनी है वो किसी और चीज तरीके से पैसे कमा रही होती है जैसे अगेन फेसबुक है फेसबुक हर कस्टमर के लिए फ्री है अगर आपके पास इंटरनेट हो लेकिन वो फिर भी बहुत पैसे कमा रहे होते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट फिर इधर आ जाए अच्छा ये देखिए यहाँ पे है जी रेवेन्यू यहाँ पे कॉस्ट ये सब चीजें अगर अच्छी होंगी तो आपका रेवेन्यू अच्छा होगा और ये सब चीजें जो है वो आप बताती है कि आपका कॉस्ट कितनी लगेगी 
ये देखिए यहाँ पे जी आपकी की एक्टिविटीज मतलब आपकी की एक्टिविटीज क्या है आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप सोशल मीडिया पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप प्रोडक्शन में हैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं ये है। आपके की रिसोर्स क्या है पहले हमने डिस्कस किया कि की रिसोर्स वो होते हैं जिसकी वजह से आपको कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता है आपके लोग बहुत अच्छे हैं टेक्नोलॉजी सबसे डिफरेंट है ये आपके की रिसोर्स हैं एंड देन आपके की पार्टनर्स पार्टनर्स कौन से हैं जो आपकी हेल्प आउट करते हैं आप स्ट्रेटेजिक लाइन्स भी कर सकते हैं आप पार्टनरशिप किसी और कंपनी से भी कर सकते हैं टेम्परेरी तौर पर तो पार्टनर्स अगेन आपको कंपेरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं बस जी यही था आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस आइडिया कंपटीशन से लेके और आपने जब बिजनेस एक्चुअली बनाना है उसमें भी बहुत मैटर करता है बस ये यही है तो सेव देन टेक केयर अल्लाह हाफिज So one of the interesting things about thinking about a startup is how is your company going to be organized? And what we now know is the most efficient way to think about all the pieces, just all the parts is by a business model. And so the next question is okay, Steve, you just told me to think about a business model, but what is a business model? What are all the pieces? Well, let's take a look. And a business model is how a company creates value for itself while delivering products or services for its customers. Now if you think about it, in the old days we think about how to organize a company around functional organizations. We think, no, 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 a company is about its sales department or its engineering department and you would draw an org chart. But now we're going to draw a very different diagram. We're going to draw a diagram of how to think about all the pieces of a business. And so let's take a look at these nine boxes. Nine boxes to describe any company from the world's largest to a two-person startup starting in your parents' garage. Let's take a look at the first piece called the value proposition. The value proposition answers the question, what are you building and for who? The value proposition says, hey, it's not about your idea or product, it's about solving a problem or a need for a customer. That is, what pain are you solving, what gain are you creating, and more importantly, who are your customers? Now, value proposition is a fancy word for what product or service are you building. This is where you normally would list all your features and here's all the speeds and feeds and benefits and whatever, but you're really going to be asking a different question than might have been used to. It's not all about your technology. Your technology is just part of the value proposition. Customers really don't care about your technology. The customers are trying to solve a problem or fulfill a need. By the way, we'll be talking about this uh, through multiple lectures. Uh, the difference between a problem and a need is a problem is I have an accounting problem or I want to use a word processor. And, and those types of products uh, solve uh, problems. But there are other things that human beings do, like I want to be entertained or I want to have a date. Those are some basic hardwired social needs. Or I want to communicate with my friends, like Facebook or Twitter. Those are needs. Needs are different than problems. And by the way, if you could find products that solve needs, your total available market, as you'll see later, is huge compared to I solve specific problems. So the next thing is, who are my customers? Who are they and why would they buy? And as you'll hear a number of times, your customers do not exist to buy, you exist for them. And what you're going to do by getting out of the building is figuring out all their geographic, social characteristics, demographics, such that you actually could draw and put up a picture of, on your wall of who the archetype is or who the persona is of your customer. And it turns out that in most startups, you might have more than one or two or three types of customer archetypes and personas, but you need to understand them in detail. And there is no possible way you could have anything but a hypothesis on day one of who they are. The next is channels. How does your product over here get to your customers over here? And we use distribution channels to do that. Now what's really interesting is pre-1990s, the only channels to get to a customer was a physical channel. That is, you went to a store, 
you had salespeople, there was physical distribution. But since the mid-1990s, in the last couple of decades, we now have virtual channels, the web, mobile, cloud. And so distribution channels, the first question you want to ask is, how will I be selling and how will I be distributing my products? Are they through physical channels or are they web mobile? Or given today, almost every physical channel also has a web presence. What is the relationship of how your product gets from your company to the customers? Customer relationships is kind of the fourth piece. And customer relationships has a really interesting interaction with these other three pieces. It basically says, how do I get customers, how do I keep them, and how do I grow them? And just like thinking about distribution channels, these are very different for web mobile than they are for physical channels. But visually, they kind of look like this double-sided funnel. So let's just take a look at quickly a web example. In getting customers, you're going to be worrying about how do I acquire them, that is, how do I get them even to my website, how do I activate them? That is, how do I make them do something? And then later on, we'll see after I got them, how do I keep them around? That is, how do I not lose them through attrition and churn? And then what can I do once I have customers to make them spend more money or use my product even more? And so one of the things we'll be thinking about is how do I get, keep, and grow customers? And just like every other step, you might have hypotheses on day one, but you're only going to figure this out when you're out of the building. The next thing is revenue streams. How do you actually make money from your product and service being sold to customer segments? You know, revenue streams basically ask the question, what value is the customer paying for? And it actually has you think about what's the strategy of how I'm going to capture that value. Is it I'm going to just have a direct sale and it's a, a transaction based on price? Is it a freemium model? where I'm going to give away the product for free and hope that some portion convert later. Is it a license or subscription model? That revenue model is different than the pricing tactics. That is, what is the dollar or pound amount or euro amount that I'm going to be charging? Again, the only way to figure this out is being able to interact with tens or hundreds or thousands of customers so you finally understand what the right revenue stream and revenue model is. The next piece you want to think about is what are the key resources? What do you need to make the business model work? What assets are important? And what's an example of an asset in a, in a key resource? Well, finance. Do you need capital? Do you need a line of credit? Some assets are, and resources are physical. Do you need physical plant, like a manufacturing line? Do you need specialized machines? Do you need vans and for delivery? Do you need cars? Is there something else you need? Is there intellectual property you need? Is there patents you need to acquire or protect? Do you need to acquire customer lists? Or is it just that you need to get great people, great software programmers in a specific area, or great hardware designers, or great manufacturing people? And then finally, again, uh, the interaction between intellectual and human capital is that's another key resource. What specifically do you need to do to keep these people, and who are they? The next piece is who are your key partners and suppliers? And partnerships are kind of interesting is we need to ask ourselves before what's the deal is what exactly are we acquiring from partners? And also, what activities are they going to perform and when? And this is where startups sometimes make a mistake of thinking, well, large companies do partnerships. I guess I need those too on day one. Turns out the types of partnerships you need in year one are certainly not the ones you're going to need in year three or five or ten. And the types of partnerships could be strategic alliances, joint ventures, just regular suppliers and buyers. And so you need to be thinking through who, are, who they are and actually getting out of the building and testing them. Next are key activities. What's the most important things you need to do for the business to make the business model work? Are you in the production business? You know, are you making something? Or are you in the problem solving business, like you're doing consulting or engineering? Or are you managing supply chains? What, what are the key activities you need to become expert at? And then finally, all this adds up on the left-hand side, over here, to costs. What are the costs and expenses? 
to operate the business model. One of the interesting things about cost is it's not just the obvious ones like people or buildings or materials. What you're really going to be asking are what are the entire costs to operate our business model. And so you want to think about our, what are the most important costs you need to worry about, what are the most expensive resources you're going to need to pay for, and what key activities are the most expensive. And then you want to ask the typical accounting things, what are fixed costs, what are variable costs, are there economies of scale, and you want to start getting a good handle on what it is that will end up costing you money to run your business.